Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, kita lagi ada kunjungan di rumah konsumen yang menelpon kita yang menghubungi kita bahwa sepeda motornya itu mau diservis tapi ternyata setelah sampai ke rumah konsumen motor mau dibawa tidak bisa hidup sepeda motornya dengan indikasi tidak ada suara atau bunyi fuel pumpnya seperti yang kemarin ya teman-teman mati kabel kita nah klaksonen apa ya si sen nyala klakson mati ini motor sering dipakai kemarin juga habis dipakai jadi ingin satu malam paginya wassalam oke nanti untuk sepeda motor ini akan saya bawa ke bengkel dan nanti kita lihat penyebabnya apa teman-teman kita sudah sampai bengkel dan kita akan melakukan pengecekan di bagian sikringnya terlebih dahulu aman guys oke ini ada sikring yang putus ini sikringnya putus satu coba mas di bagian apa mas tadi mas nomor teluk kalau sesuai diagram yang ada di tutup box aki ini sikring yang putus itu di di terminal nomor tiga satu dua tiga di ecu nya sikring yang dapatnya ecu itu putus satu sekarang kita akan coba untuk pengecekan lebih lanjut kita akan melepas cover covernya lepas semua baut pengikat cover bodinya teman teman kita akan melepas cover bodinya ini sudah terlepas covernya ini pelepasannya untuk setiap sisinya dibuka seperti ini dulu Oke, kita tarik apa yang terjadi wow. ini di sisi sebelah kanan ini aman kabel-kabelnya utuh tapi tidak di sebelah kiri coba nang ini sebelah kiri ya ini dibuka ya apakah ada yang terluka karena si Jerry belum kelihatan ya teman-teman untuk kabel yang bermasalah itu belum kelihatan kita coba untuk melepas bagasinya nanti biar kelihatan semua untuk kabel bodinya Oke di sini teman-teman ada kabel kabel yang rantas putus seperti ini makanya tadi itu terjadi konslet ini posisi kabelnya putus seperti ini kalau yang ke area ECU yang di bagian sini aman sih untuk kabelnya tapi yang bermasalah yang putus itu di bagian bawah coba untuk melepasnya ini agak susah juga karena kabel ini berada di bagian bawah turtle body nah, ini kabel ya 
ini parah asli teman-teman ini untuk kabel yang putus itu ternyata kabel ini yang ke sepul ya teman-teman ya di cek nya ini kayaknya intinya di sini juga putus terus terjadi konslet nanti kita akan melepas pulnya biar mempermudah untuk proses penyambungannya nah kita akan melepas magnet dan spoolnya untuk melepas magnet atau spool itu bagian kertas yang sebelah kiri ditahan tinggi cili-cili ukurannya biar besi gue wak lima sepuluh lima lah selawe ini untuk melepas baut spool gunakan kunci L5 gunakan kunci L5 untuk melepas bautnya baut spool Oke okay, teman-teman, ini kan kabel jagapannya yang putus nih seperti ini putus semua. Enam kabel putus semua. Nanti untuk perbaikannya tinggal disambung kabel-kabelnya teman-teman dan pastikan untuk kesesuaian warnanya. Yang putih lurusnya dengan yang putih, yang hijau lurusnya dengan yang hijau dan seterusnya. Nanti tinggal disambung dan dirapikan kemudian pasang kembali ke unit sepeda motor. Ya, sekarang kita cek hasil akhirnya teman-teman kita akan menyalakan sepeda motor tadi untuk kabel-kabelnya sudah disambung dan sudah dipasang untuk spoolnya kita coba tes hasilnya seperti apa oke sepeda motor sudah bisa hidup klaksonnya masuk ini langsungnya sudah nyala tadi sempat mati dan untuk lampu-lampunya sudah nyala semua oke jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman menemui sepeda motornya tiba-tiba tidak bisa dihidupkan atau mogok itu bisa jadi karena ada kabel yang e, rusak bisa jadi putus dan putusnya bisa jadi karena tikus ya teman-teman jadi gigitan tikus atau tikusnya itu bisa berkeliaran masuk ke dalam sepeda motor. Oke demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.